Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире информационная программа «День» о событиях в Уральском федеральном округе в студии Ярослав Бородин и Татьяна Звержанская. Мы расскажем о том, как сложился этот день в регионах и вот главные темы выпуска. Нарушений меньше, чем в прошлом году. Прокуратура проверяет, как идет капремонт в жилых домах Екатеринбурга. Не открыл дверь, остался без газа. В Тюмени обследуют оборудование в домах частного сектора. Квазикристаллы и молекулярные компьютеры. Что еще обсуждают химики со всего мира на Менделеевском съезде в Екатеринбурге. Каменная ловушка. Югорские поисковики вернулись с раскопок в Керченском подземелье. И Анискин по-уральски. Кто претендует на звание народного участкового в Свердловской области? Прокурорские работники сегодня вышли на проверку качества капитального ремонта в жилых домах Екатеринбурга. Основанием стали жалобы собственников квартир. Где-то строители не доделали крышу, а где-то вовремя не поменяли трубы отопления. Роман Марьяненко присоединился к рейду. Довоенные пятиэтажки выглядят свежо. Их фасады по программе капремонта отремонтировали этим летом. Однако жильцам все равно пришлось жаловаться на строителей в прокуратуру. Возникла проблема с заменой стояков. У нас работы по отоплению должны были быть закончены в двух домах к 15 августа. Но, как видите, до сих пор у нас еще отопление не сделано. С наступлением холодов жильцы сетуют на прохладу и сырость. Но батареи не потеплели с началом отопительного сезона. Замену труб в доме провели лишь частично. У меня верхний этаж, поэтому грязь сыпалась с потолка, но непрерывно. Любую трубу пошевели, а там же старая подсыпка, дом 30-х годов, и оттуда все это валится в квартиру. В подрядной организации сегодня заверили, через неделю все работы будут завершены. Жильцы якобы сами приложили руку к затягиванию сроков. Некоторые проживающие просто не пускали строителей на порог. Другие уезжали в отпуск, игнорируя объявление о замене стояков. Допустим, из всего стояка все люди собрались, один не пришел или там написал отказную. И как привариться к старой трубе, которая, которая 80 лет? К ней просто невозможно привариться технически. А в этом доме рабочие вовсе умудрились дважды неправильно отремонтировать кровлю. Крышу должны были полностью подготовить и утеплить к первому сентября. Однако накануне холодов она оказалась в полуразобранном состоянии. Ее уже делают, переделывают. Когда ее закончат, тоже неизвестно. Так что, значит, сейчас как посмотришь на крышу, то это звездное небо. Из-за дырявой крыши и подрядчику, и региональному оператору сегодня вынесли представление. Нарекания на качество капремонтов по-прежнему сыпятся, как из рога изобилия. Именно поэтому работники прокуратуры сегодня стараются проверить каждый адрес, с которого пришло письмо с жалобой. Подрядчикам напоминают о серьезных штрафах. У нас поступило четыре обращения граждан. В прошлом году тоже поступали аналогичные обращения. После вмешательства прокуратуры как это, ускоряются в производстве своих работ. Вместе с тем, регулярные проверки в прошлом году позволили избежать срывов отопительного сезона и других серьезных последствий. В прокуратуре уверены, что и этой осенью починка домов по программе капремонта будет завершена добросовестно. Роман Марьяненко, Вадим Шолохов, информационная программа «День», Екатеринбург. Прокуратура Екатеринбурга проверит деятельность муниципального предприятия «Спецавтобаза», которое занимается отловом бродячих животных. Поводом послужило нападение бездомной собаки на трехлетнего ребенка. Инцидент произошел на прошлой неделе. Собака покусала девочку возле школы и зародовав ей лицо. Ребенка госпитализировали и провели срочную операцию. Отловом собак, в том числе в этом районе, занимаются сотрудники «Спецавтобазы». В этом году городские власти выделили предприятию более 30 миллионов рублей на отлов и содержание бродячих животных. Прокуратура проверит, как сотрудники Реагировали на жалобы горожан и проследит маршрут специалистов по отлову собак. Кроме того, будет дана оценка действиям районных чиновников, где произошло ДЧП. Каким образом администрация района реагировала на поступающие заявки от жителей на отлов безнадзорных животных? Еще хочу обратиться к представителям общественных организаций, так называемых док-хантеров. Появляются сообщения в социальных сетях о том, что участники собираются проводить самостоятельный отлов животных. Необходимо ответить, что никто не отменял уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. А в Сургуте перед судом предстанет бывший главный инженер управляющей компании, по вине которого при пожаре в жилом доме погибли ребенок и беременная женщина. 
О завершении расследования уголовного дела сегодня сообщает Следственный комитет Югры. Напомним, в феврале этого года в 17-этажном доме на улице Университетской произошел пожар, в котором погибли девочка, ее беременная мать и мужчина. Было возбуждено два уголовных дела. Установлено, что экс-инженер компании СИПРОМСТРОЙ-25 Андрей Пахмурин должным образом не контролировал работу сотрудников ЧОПа, которые обслуживали системы пожарной сигнализации и дымоудаления в доме. Сам Пахмурин даже не выходил на объект, но ежемесячно изучал акты проверок оборудования. Помимо Пахмурина за пожар ответит и директор ЧОП «Парус». Дворы и скверы Челябинска проверяют общественники. Местным чиновникам поручено привести спортивные площадки и прогулочные зоны в надлежащий вид. О том, что вызвало недовольство активистов, расскажет Егор Хвисюк. Эту площадку перед развлекательным центром местные жители еще называют сердцем Ленинского района. На ней проходят практически все значимые мероприятия и праздники. Сейчас сквер полностью перерыт. На участке работает строительная техника. Вся территория будет выложена в плитки. А на самой территории будут размещены вазоны. Причем вазоны будут выполнены из искусственного гранита. Мы осуществим установку так называемых препятствий на данный на территории машины не смогут стоять. Место строительных работ инспектируют представители штаба общественной поддержки губернатора Челябинской области. Площадку обновляют в рамках программы «Реальные дела». На нее Борис Дубровский выделил городам и районам миллиард рублей. В этот сквер вложат более двух миллионов. Самое главное там будет лавочка сурмы. Причем лавочки сурмы. Одна фирма изготавливает ноу-хау. Челябинский еще не было. Общественники досконально осматривают каждый метр, делают замечания. Рабочие не укладываются в сроки. Активисты просят их поторопиться завершением реконструкции. Дальше делегация отправляется к скверу возле Дома культуры Станкомаш. В прошлом году в рамках реальных дел здесь построили площадку для младших школьников. В этом приступили к новому проекту для ребят постарше. С другой стороны дворца выстроили воркаут-зону. На ней не только стандартные турники и брусья, но и целые комплексы для отработки сложных трюков. По программе «Реальная дела. Вы видите, что было произведено благоустройство, засеяны газоны, произведено асфальтированная укладка тротуарной плитки на дорожках, да, в том числе сделано благоустройство площадки. А вот этот небольшой заасфальтированный участок, который больше напоминает парков, на самом деле первая в районе официальная площадка для роллеров. К ней у общественников возникли серьезные замечания. Невооруженным взглядом видно, что она неровная. Подрядчика за ставят ее переделать, а потом сверху поставить специальные трамплины и рампы, чтобы площадка начала напоминать маленький экстрим-парк. Всего на благоустройство Ленинского района направлено более 38 миллионов рублей. И работы будут продолжаться до середины октября. Егор Хвисюк, Евгений Чекалов. Специально для информационной программы «День. Челябинск». Сегодня в Екатеринбурге впервые стартует Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Лауреат Нобелевской премии и лучшие ученые со всего мира обсудят создание молекулярных компьютеров и сферу применения так называемых квазикристаллов. Юлия Першина вникала в тонкости науки. Именитого ученого студенты Уральского федерального университета встречают аплодисментами. Главное открытие своей жизни – квазикристаллы, израильский химик и физик. Дан Шехтман сделал больше 30 лет назад, но поначалу выслушивал лишь насмешки. Даниэль Шехтман открыл соответствующие кристаллы, но в течение 20 лет его открытие не признавали. Но в итоге было доказано, что все же такие кристаллы существуют. И, соответственно, это открытие по определению совершило революцию в кристаллографии материаловедения. Он не сдался и дошел в итоге до своего, он добился правды и получил Нобелевскую премию. Путь Шехтмана в науке сегодня вдохновляет многих молодых химиков. На встречу со студентами он вспоминает. На Нобелевскую премию его номинировали много лет подряд. И в итоге победа в 2011 стала большой неожиданностью. Really... Я этим по-настоящему не интересовался. Думал, ладно, если это случится, хорошо. Если нет, я все равно буду счастлив. В 11 утра я сидел в своем офисе, и мне позвонили. Сказали, что беспокоит из шведской Королевской академии наук. И у них для меня очень важное сообщение. Я сказал, Сказал, ничего себе. Его открытие принесло много нового в фундаментальную науку, а также в медицину и промышленность. Более подробно о применении квазикристаллов Шехтман расскажет на Менделеевском съезде по общей прикладной химии. Крупный форум с более чем столетней историей сегодня впервые открывается в Екатеринбурге. Уральский федеральный округ 
не случайно выбран местом проведения столь представительного научного форума в городе Тобольске, ныне находящегося в Тюменской области, родился выдающийся российский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. В округе расположены крупнейшие предприятия, крупнейшие вузы и отраслевые научно-исследовательские институты. На съезде ждут около двух с половиной тысяч ученых со всего мира. Заявленные темы с точки зрения науки революционные. Речь идет о создании квантового компьютера, где каждый бит информации, это спин электрона, обычный диск, он будет иметь запись 50 тысяч гигабайт. Вот это беспрецедентные плотные записи, и она основана на одной молекуле. И на квантовых эффектах. Ключевой темой форума станет металлургия и материаловедение. Однако ученые для себя рамок не ставят. Будут обсуждать новые химические элементы, инновационные лекарства, альтернативные источники энергии, зеленую и малотонажную химию и многое другое. Кроме того, в рамках форума пройдет выставка научных разработок, которые сегодня внедряются в промышленность. Юлия Першина, Юрий Чернышов, информационная программа «День». Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может возглавить региональное правительство. Сегодня он принял отставку премьера Дениса Паслера, который руководил Кабмином с 2012 года. В пресс-релизе Евгений Куйвашев пояснил, что сокращение ставки премьера связано с оптимизацией госуправления и экономией бюджетных средств. В ближайшее время в законодательное собрание Свердловской области будет внесен законопроект, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор. Добавлю, что Свердловская область до сегодняшнего дня была единственным регионом в Уральске округе, где правительство возглавлял отдельный человек. Югорские поисковики вернулись из уникальной военно-археологической экспедиции в Крым. В годы Великой Отечественной войны советский гарнизон почти полгода держал оборону в пригороде Керчи, в местных каменоломнях. Солдаты испытывали жажду, холод и голод, но бились до последнего. О героях подземной крепости сюжет Сергея Коробкова. И вот так целый день. С киркой, лопатой, кувалдой или ломом в руках. Керч, Одесса, Киров, Саранск, Кастрахань, Краснодар, Тобольск, Тамбов, Питер, Сургут и Лангепас. Все, кто разбирает завалы в аджимушкайских каменоломнях, энтузиасты. Керченский пролив, морские ворота в Крым. Там, где сейчас курсируют паромы и рядом строится мост, в мае 42-го с полуострова переправлялись отступающие советские войска. Их отход прикрывал небольшой гарнизон под командованием полковника Павла Ягунова. По разным подсчетам, около 10 тысяч бойцов. Они, плюс несколько тысяч мирных жителей, перед подходом фашистов укрылись в подземелье Аджимушкая. Здесь до сих пор находят остатки советских авиабомб, захваченного аэродрома. С их помощью немцы обрушали своды на голову защитников. Мы работаем ради того, чтобы поднять кого-то. Ради установления истории. Нам не важно, сколько мы перелопатим трсы, сколько мы перекидаем камней. Главное найти кого-то или определить мельчайший фрагмент истории. В составе женского отряда и руководитель поискового движения Югры Татьяна Астафьева. Опытнейший поисковик. Во время этой экспедиции у нее родился внук. И здесь она для того, чтобы новые поколения знали, благодаря кому имеют возможность появиться на свет. Боец, которого, допустим, завалило в завале да, и растянул на несколько метров. Для того, чтобы собрать... Останки одного человека нужно перелопатить кучу, допустим, этих кубометров. Но это не важно. Этот человек должен вернуться с войны. Эту экспедицию поисковики считают особенной. Под завалами нашли сразу два крупных объекта. Один из них – трактор «Сталинец» Челябинского тракторного завода. Есть версия, что благодаря ему под землей было электричество. О том, что здесь какая-то находка такая будет крупная, никто не предполагал и не, даже не догадывались. Вот наша задача была дойти до стенки и посмотреть, что здесь есть. Это могила командира подземного гарнизона полковника Павла Ягунова. Он подорвался на мини-ловушке. Единственный из военных был похоронен в деревянном гробу. Когда-то в те годы находили документы, и самое интересное, что было в них написано. Вот находили такие бумажки, и в ней написано было. Говорит, ребята, говорит, когда вы нас найдете, похороните нас наверху. Главная цель экспедиции – найти архивы штаба подземного гарнизона. Тогда будет ясна полная картина того, что происходило здесь. И наверняка станет меньше неизвестных солдат. Главным же итогом 45-й экспедиции стало поднять на поверхность трактора и полевой кухни. После реставрации техника будет выставлена на всеобщее обозрение. Сергей Коробков, Флюр Загиров. Специально для информационной программы «День». Смотрите далее в выпуске. Не открыл дверь, остался без газа. В Тюмени проходят проверки оборудования в частном секторе. Породистая закуска. Жители Белоярского украли редких голубей не ради продажи. И Анискин по уральски кто претендует на звание народного участкового в Свердловской области. 
Вы смотрите информационную программу «День», мы продолжаем. В Тюмени начались специальные проверки, чтобы убедиться в исправности оборудования. Слесарям необходимо посетить 176 тысяч домов и квартир. За что могут отключить голубое топливо, знает Евгения Зубцова. Расстояние 10 сантиметров, чтобы уступало. С этого края, с этого края. Между газовой горелкой и стеной не хватает железного листа. Он должен служить защитой, инструктирует слесарь Вахитов. Сейчас он особенно внимательно проверяет оборудование потребителей. Впереди зима. Хозяин обещал устранить нарушения, ведь голубое топливо обогревает весь дом. Газ дешевле. И здесь по улице был уже брошен газ, труба проведена. Как бы с этим было проще. Дешевле и удобно. 176 тысяч человек в области пользуются голубым топливом. Значит, оборудование каждого из них должны проверить газовики. В день один слесарь посещает до 14 домов. Смотрят все. Плиты, котлы, водонагреватели, внутридомовые сети. И не всегда довольны результатом. Нарушения бывают, да, в основном по вентиляции. То есть отсутствует вентиляция. Вытяжной вентиляционный канал. То есть пишем предписание на устранение. И через некоторое время ходим, проверяем. За три дня до проверки газовики присылают уведомления, но некоторые потребители все равно не открывают двери. А между тем, за нарушение правил пользования голубым топливом есть административная и даже уголовная ответственность. Можно остаться и без газа. Это же несет угрозу как бы, жизни людей. Соответственно, мы таких потребителей имеем право сразу же отключать, либо же ну, устраняем причину и, соответственно, дальше подливаем эксплуатацию оборудования. А безопасность? Особенно старшего поколения заботятся и социальные работники. Они не просто обслуживают пенсионеров, но хотя бы внешне осматривают те же печи и плиты. Кроме того, в Тюменском районе в этом году бесплатно установили дымоуловители. Комплексный центр установил порядка 100 автономных дымоуловителей. Критерии отбора были простые. Это одиноко проживающие граждане и семьи многодетные, которые не могут сами позволить себе их. Все это должно повысить безопасность в домах и надежность отопительных систем. Тем зимой. Евгения Зубцова, Дмитрий Ларичев. Специально для информационной программы «День». Полицейские Белоярского задержали двух подозреваемых в разорении голубятня. Мужчины, по версии следствия, пробрались в частную голубятню и украли оттуда пять птиц, одну из самых редких пород в мире – павлин. Декоративных птиц разводят для участия в выставках. Один голубь стоит более пяти тысяч рублей. Однако воры не собирались продавать пернатых. Как рассказал один из задержанных, птицы им понадобились на закуску к выпивке. Возбуждено уголовное дело похитителям голубей грозит до пяти лет лишения свободы. Тем временем народного участкового выбирают в Свердловской области. В финал регионального этапа прошли сразу 10 полицейских. Из них предстоит выбрать лучшего, который будет представлять область уже на всероссийском конкурсе. Наш корреспондент Анастасия Кондрашова встретилась с одним финалистом. Он работает участковым в Верхней Пышме. В уютном кабинете участковый только для того, чтобы наметить сегодняшний рабочий график. Когда внушительная папка материалов собрана, можно идти на дело. Похитили колеса с... База с 1.12. Четыре штуки. Оставили машину на кирпичах. Теперь нужно обойти все квартиры, окна которых выходят на место ЧП. Участковый Семен Николаев настроен найти не только очевидцев, но и злоумышленников. Уделите нам пять минуточек, пожалуйста. Мне когда мне бежит вода в ванну, видите, все затопило. Бывает, ладно, извините. За три года службы участковым старший лейтенант привык, что для рядовых граждан он чаще всего нежеланный гость. Есть хорошие люди, которые, скажем так, хорошо относятся. Есть не очень хорошие, которые могут и след матом покрыть. Участковая полиция. Участок у Николаева один из самых тяжелых центр города, который так и притягивает к себе всех преступников. Как и много лет назад, главные помощники для людей в погонах – местные старушки. Алкоголик, да? Алкоголик натуральный, угу. натуральный, натуральный. Уже и в тюрьме этот баннер сидел, и не работает. И... Да, 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 знаю такого. Ладно, спасибо. Педагог по образованию, бывший учитель правоведения на службе, как настоящий Анискин, воспитывает асоциальные элементы. Он их всех знает в лицо. Вы бы тоже не, не, не гуляли бы по улицам? -то? Что вы выпьешь, да? На службе участковым выдают пистолет Макарова, но главное их оружие все-таки слово. Не стрелял на поражение, не стрелял предупредительный выстрел не делал, стараюсь обходиться без оружия. Путем общения, как бы мы все люди... 
Ежемесячно Николаев раскрывает семь преступлений, чаще бытового характера. Впрочем, эта служба обязывает быть универсальным солдатом. Криминальная милиция совершена, не дай бог, убийство. Там, то есть участковый всего первым делом там на месте находится. Соответственно, сразу поднимает списки, кто у него там живет. В числе десяти лучших своих коллег Семен Николаев борется за звание народный участковый. В октябре путем голосования на сайте главка выберут одного полицейского, который будет представлять Свердловскую область на всероссийском конкурсе. Анастасия Кондрашова, Альберт Полудницын. Информационная программа «День. Свердловская область. Верхняя Пышма». В Екатеринбурге увековечили память известного советского и российского кинорежиссера Ярополка Лапшина. На фасаде киностудии, где деятель искусства проработал больше полувека, установили его горельеф. На открытие пришли видеооператоры, актеры и другие коллеги по цеху Ярополка Лапшина. Мероприятие приурочили к первому уральскому фестивалю российского кино. Ярополк Лапшин – один из самых ярких его представителей. На Свердловскую киностудию режиссер попал по распределению после окончания в ГИКа. Лапшин снял несколько десятков кинолент. Зрители знают его по фильму. Фильмом «Угрюм река», «Приваловские миллионы» и «Демидовы». Его талант и его картины да, сделали славу Свердловской киностудии в большей части. Снимали ведь многие у нас. И Казаков снимал, да, и там еще раньше и Барна, и Мачерет, и, да, это киты кинематографии. Он создал определенное представление об Урале, его мощи. Это был режиссер, который, конечно, очень точно чувствовал драматургию, и вот специфику уральской драматургии, я бы так сказал. Поэтому событие совершенно, во-первых, выдающееся, во-вторых, естественное. Потому что ну, он достоин того, чтобы, наверное, и улицу со временем назвали его имя. В Кургане прошла первая специализированная туристская выставка «Ярмарка». Тюменцы, югорчане и гости из Казахстана попытались доказать гостям ярмарки, что путешествовать можно и по родным краям. Так, например, каргопольцы привезли с собой настоящие жернова для изготовления муки. Их проект называется «Русская изба». Также для курганцев на выставке прошли мастер-классы по изготовлению сувениров, розыгрыш призов и путевок. А представители бизнеса и власти обсудили, как повысить туристическую привлекательность регионов. Нам не хватает информированности. Что у нас там есть? И, и, и вот есть много интересного. А когда вот это можно посмотреть? А кто вот мы готовы приехать на тот же вот спортивный маршрут, вот на велосипеды вот, вот представляют. А мы не знаем об этом. Потенциальные туристы могут посмотреть, куда бы они хотели поехать. А, предприятия туриндустрии могут завязать дополнительные контакты. Например, а, найти нового туроператора в вашем регионе или наоборот увидеть какое-то интересное место а, в соседнем а, области и привозить сюда туристов с обратно обменом. На Ямале развивается российское движение школьников. В каждом из муниципальных образований уже появилась первичная организация. Одна из задач – помочь ученикам с выбором профессии. Из ноябрьской сюжет Руслана Акчулпанова. Будет лабиринт из нити на различных препятствиях развешен. Десятиклассница Анна Сазонова, ученица восьмой школы, рассказывает, каким видит один из этапов квеста. Школьники планируют провести интеллектуальное состязание в ближайшие выходные. На обсуждение собрались активисты местной ячейки новой детской организации. Если говорить сейчас современным языком, это самоуправление детское, которое и организует, и реализует какие-то программы и проекты, которые, то есть дети сами изъявили желание, сами проработали какое-то мероприятие и сами же его провели. Аналогию с пионерией времен Советского Союза в школе считают неуместной. Политической идеологии нет никакой, но есть задача помочь школьникам в выборе профессии, увлечений. Первичную организацию может записаться каждый. В восьмой школе в новое движение подключились абсолютно все ученики. Мы должны им дать возможность для самореализации, поскольку детская общественная организация – это возможность самореализации. Мы должны дать ребенку возможность поучаствовать в различных формах, в различных видах деятельности, чтобы он выбрал то, что понравится ему. То есть это и определенный такая профориентационная работа на будущее, ну и, естественно, воспитание гражданина. Вот не надо натягивать на затылок, так что он на шее будет. Тогда он будет держаться нормально. Одно из важнейших направлений в деятельности новой организации – воспитание любви к своей родине. В прошлом году школьная команда стала победителем городских соревнований по военно-прикладным видам спорта. Теперь каждый из членов команды победителей стал еще и общественником. В наше время, ну даже сравнить нашу восьмую школу, все должны быть патриотами своей страны. Каждый должен отвечать за нее. 
должен быть готов в любой момент времени встать на защиту ее. Сегодня в каждом из муниципальных образований есть школы, в которых создали первичные организации российского школьного движения. С нового года планируется, что такие ячейки появятся в каждом учебном заведении. Руслан Акчулпанов, Ярослав Кудренок, Ноябрьск. Так сложился этот день в регионах Урала и Западной Сибири. В студии для вас работали Ярослав Бородин и Татьяна Звежанская. Всего доброго. До встречи.